guys, my name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung aking skincare routine. So if you want to see more, then please keep on watching. Kung sinimulan ko itong channel na to, I really wanted to share all my tips and tricks sa mga subscribers ko. So that's the reason why I am doing this video. Ngayon, uh, hindi ako actually sure kung na-share ko na ba sa inyo yung aking skincare routine. I think I did once in a video yung honey lemon peeling gel but I really didn't get to do a skincare routine without further ado i-share ko na sa inyo yung skincare routine ko and by the way ang aking skin type ay oily and nagkakaroon ako ng occasional na mga pimples so yung target areas na mga pimples ko would be this area this area and dito sa noon na to. And please, I just wanted to remind you na if you're trying new products, make sure na i-test nyo muna to see if wala kayong allergic reaction. So, simulan muna natin yung aking morning routine. So, let's start with uh, cleansing. So, diba, yan ang una natin gagawin sa umaga. So, after natin maligo, maglilinis tayo ng face. So, ang um, facial wash na ginagamit actually, dalawa yung facial wash na ginagamit ko. So, this one. So, this is the one from Innisfree. So, the green tea foam cleanser. Favorite ko tong green tea na foam cleanser. If hindi ko ginagamit itong green tea or if I feel na talagang napakasama ng lagay ng skin ko, ang dami kong mga whiteheads, blackheads, pimples. Ang ginagamit ko naman is this one from Cetaphil. So, medyo nakasil pa siya. Kasi galing pa to sa Philippines. So, bigay ko sa akin ng father ko. So, pinadala na ko ng mother ko tsaka ng sister ko ng Cetaphil. So, this is the Gentle Skin Cleanser. So, non-comedogenic non kasi itong Cetaphil na to. But I think, pang dry and sensitive skin to. But still, it's still a gentle cleanser. So, nag-work sa amin ito lahat. So, itong dalawa, yung facial foam na ginagamit ko. So, depende, I listen to my skincare needs, kung ano yung kailangan ko. Itong uh, green tea, meron siyang feeling na parang medyo stretch siya ng konti. So, hindi naman sobra na yung banat na banat yung mukha mo ganun. Pero makikita mo na parang glass skin yung mukha mo kapag ito yung ginamit mo. Ito naman, uh, malambot yung face kapag ito yung ginamit mo. So, these are the two cleansers. So, pinagpapalitan ko lang sila. So, ito, malapit na actually itong maubos. So, ito na yung gagamitin ko next. I'm not sure if nasabi ko na rin, hindi ako gumagamit ng towel sa face. So, ang ginagawa ko, pinapat dry ko lang yung face ko para matuyo siya. Kasi nga, di ba, kapag gumamit ko ng towel, prone pa siya na magkaroon ng mga bacteria na magpupunta sa face mo. If you want to use a towel, use a separate towel and change it constantly. Like, kung everyday, kaya mo mag-change ng towel for your face. Kasi nga, nag-harbor ang mga bacteria sa mga basa. So, if you use the same towel na ginagamit mo sa katawan mo, baka mapunta yung mga, uh, mga bacteria sa kilikili mo, sa paa mo, sa face mo. So, we don't want that. So, as much as possible, ako iniiwasan kong gumamit ng towel sa face. So, after washing the face, next one would be moisturizer. So, tuwing umaga, since nga tayo ay on the go, gumigising tayo ng sakto-sakto lang sa oras. So, I'm using a very light moisturizer in the morning. So, I use this IY Aqua Moisturizer. Uh, it doesn't give me the right amount or the amount na kailangan ng face ko. So, dinadamihan ko ang lagay nito. Uh, madali kasi siyang matuyo. So, if gagamitin mo siya in the morning, mabilis matuyo and makakapaglagay ka agad na makeup. So, I think I have already uh, told you about this one. So, kasama din to sa product and ko kasi favorite ko itong gamitin every morning. So, that's the second one. So, ang third is SPF. So, sunscreen. Mahalaga ang sunscreen and ngayon ko lang na-realize na medyo matanda na ako. So, at least, mapoprotektahan ko pa rin yung sarili ko, yung face ko, yung skin ko from the harmful UV rays. Meron akong dalawang ginagamit. So, pinapalitan, pinagpapalit ko siya. So, in a spray, in a spray na naman. So, puro tayo in spray. So, in a spray, perfect UV protection cream. So, ito is for oily skin. So, ito medyo thick yung consistency niya. Pakita ko sa inyo ah. So, yan. So, medyo thick siya. Hindi siya runny compared dito sa isa. At itong real kill na sunscreen. So, 
Ipakita ko siya side by side. So, kapag ka na naman na siya, itong real kale, medyo malag, malag na siya. Itong Innisfree, medyo parang cream yung itsura niya. So, ito, nagiging siyang parang liquid so madali siyang ma-absorb. Si Innisfree, hindi siya masyado, pero okay lang. It works as well as the other. So, parehas naman silang maganda. It both gives me SPF 50. So, gustong-gusto ko tong parehas. Minsan, lumalabas ako ng sunscreen lang yung nakalagay and powder. Hindi ako palaging nagpa-foundation. Let your skin breathe. Hindi naman dapat laging nagpa-foundation. Malapit lang kami sa ospital. So, minsan, hindi naman kailangan ng full-on na makeup. So, yun yung aking morning routine. So, tatlo lang ako. Facial wash, moisturizer, and sunscreen. So, yun lang yung mga skincare product na ginagamit ko kapag umaga. So, now let's proceed to my night routine. So, yung night routine ko, medyo marami siya ng konti, pero hindi naman yung sobra. So, first one, syempre, di ba, from work tayo, may tayong konting makeup, may konting dirt sa face. So, tatanggalin natin yung makeup natin. So, ang pangtanggal ko ng makeup is micellar water. So, itong Garnier, 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 na micellar cleansing water. So, ito, favorite ko to, ito ang ginagamit ko mula nang na-discover ko siya. I have used up, siguro mga anim na, mga seven bottles of this one. Actually, na-discover ko siya nung binigay siya sa akin ng sister ko. It was, uh, not working for her. So, hindi siya hiyang kasi parang ang face niya ta ay medyo dry and sensitive. Parang ganun. So, hindi siya nag-work sa kanya. So, pin-dry ko and super nag-work siya sa akin. So, favorite ko to. So, empty na siya. So, I will include this in the favorites. Yung product empties na ipifilm ko sa susunod na linggo. So, ito, favorite ko to. I use it with a cotton pad para matanggal yung makeup. Since hindi naman ako nagsusot ng heavy makeup, my cellar water will do. So, since empty na siya, I am trying out a new product. So, I am trying this one from Bypass na my cellar uh, liquid din. My cellar water din siya. Makeup remover. And this is the one I bought from Hong Kong. So, if you haven't seen my Hong Kong vlog, makikita nyo na nung binili ko to na tapon. Na tapon siya. So, hindi ko pa siya nagamit. Ang hinahing lang ako. So, I'll see if magiging favorite ko to. Makakakasama siya sa aking mga uh, favorites. But for now, I'm trying this one. After uh, removing my makeup, so maghihilamos na ako facial wash. So I use the same facial wash na ginagamit ko in the morning. So itong dalawa. And then, after kong uh, facial wash, next one would be serum. I skip the toner kasi parang feeling ko extra step yung toner. Hindi ko alam kung ako lang yun ha. Kasi gusto ko konti lang yung skincare steps. So, humahanap ako ng mga products na multi-purpose. So, ang ginagamit ko is serum. So, dati ginagamit ko yung Green Tea Seed Serum. It's one of my favorites. Hindi ako nakabili ng bago. So, now, I am using this Innisfree na Jeju Orchid Fluid. Ito yung ginagamit ko. Pero ngayon, hindi ko siya masyadong ginagamit. Paminsan-minsan lang. Kasi nga, since I am testing a new product, hindi mo na ako gumagamit ng mga ibang product. But on a regular basis, ito yung ginagamit ko. And it is said to have anti-aging. So, since 30 na si ating girl, so, try natin mag-anti-aging. So, ito yung ginagamit ko zero. So, after zero, last step of my regular skincare would be moisturizer. So, ang moisturizer na favorite ko, would be the green tea seed serum. Pero wala na rin. Ubus na rin yung green tea seed serum ko. So now, I am back to using the Nature Republic na aloe vera soothing gel. So this is the product that started it all. So ito yung product na parang yung isa sa mga naunang product na in-incorporate ko sa skincare ko. And it is a very, very effective product. Isa to sa mga favorite moisturizers ko. Dati, pumapasok ako ng ito lang yung nakalagay sa face ko. Ito, tapos kilay, 
And then, lip tint and cheek tint, yun na, papasok na ako. Kasi nga, ganun yung effect niya. Ganda talaga na effect niya sa face. So, yun yung regular night uh, time routine ko. Meron ako mga ilang products na share sa inyo na ginagamit ko whenever I feel that my skin needs extra love and care. So, simulan natin sa mask. So, I have this product. So, it's called the Aztec Secret Healing Clay Mask. So, Indian Healing Clay Mask. So, itong mask na to ginagamit ko lang siya once a week or one, once every two weeks. Kasi parang it deeply cleanses my skin. So, feeling ko kapag uh, napaka-oily ng face ko at napaka... Alam mo yung feeling mo marami kang mga blackheads dito, nagkaka-whiteheads ako dito. So, ito yung ginagamit ko. Ginagamit ko siya with apple cider vinegar. And kapag ka ginamit mo to power talaga, as in talagang hindi ka makakasalita, hindi ka makakainit pag ginamit mo tong product na to. And I really love this product. Whenever I have pimples, pag susubsidin ko lang yung pimples and then nagamit na ako nito. So, hindi ko siya palagi ginagamit kasi it's very drying. So, after mong gamitin, you have to use a very hydrating moisturizer. Next one would be another mask. So, sheet mask. So, kung meron tayong clay mask kanina, ngayon sheet mask naman. So, this is the sheet mask from Innisfree. So, I really love the green tea uh, sheet mask. Itong my real squeeze mask. So, mura lang to kapag binibili namin sa Innisfree na website. So, para mga trivials lang ang isa. Minsan nagsisil pa siya by one take one, ganyan. So, ginagamit ko siya mga twice a week. Actually, tamad na nga ako eh. Minsan, once a week na lang. Kasi, gumagamit naman ako ng mga moisturizers na hydrating sa face. So, I think, ito, paminsan-minsan ko lang siya kailangan. So, if feeling mo pagod na pagod yung skin, yun, gumagamit ako ng sheet mask. And, kapag kailangan ko magsuot ng heavy makeup. So, kapag ka nag-mask ka, maganda yung lapat ng makeup. Third item would be this one. So, Honey Lemon Peeling Gel. So, ito ay isang exfoliator. So, it's a gel. Tapos, kapag ka in-apply mo siya sa mukha mo, leave it on for a few minutes. Tapos, pag ginanong mo, na tatanggal na yung mga dead skin cells. So, I only use this once a week. Minsan pa nga, once every two weeks. Kasi, kapag ka ginamit mo to, talagang ramdam mo na parang natanggal na yung mga dead skin cells sa mukha mo. So, I really love this product. It smells like lemon and very gentle siya. Hindi ko lang siya sa mukha ginagamit. Ginagamit ko rin siya sa kilikili ko. Kapag ka feeling ko yung kilikili ko eh, puno na ng sama ng loob. So, ginagamit ko rin siya ng exfol exfoliator. Siyempre, di ba kailangan natin mag-exfoliate every once in a while kasi na mga dead skin cells. Next item would be this one. So, itong Kosar X na Acne Pimple Master Patch. Para siyang mga maliliit na sticker, tapos ilalagay mo siya sa pimples mo. Ako ginagamit ko siya kapag ka mag e pa lang yung pimples ko. Katulad ng example ito. So, palabas pa lang siya. So, bago pa siya magkaroon ng mata, yung parang may pigsa ka sa pimples, lalagay ko na yon para hindi na siya magkaroon ng ganun. Tapos, pag tinanggal mo na siya, mabilis na siyang mag -heal. So, Minsan-minsan ko lang siya ginagamit, so hindi naman laging meron akong pimples. Kaya kasama siya sa aking occasional skin care. And the last product would be this one. So, Stridex na pimple pads. So, parang ito, ginagamit ko siya pag may pimples ako. So, ito, once na matanggal ko na yung parang... Kasi diba minsan pag nagkakaroon tayo ng pimples, meron siya parang, parang yung sa pigsa. Parang may mata, yung pimples, ganun. So, ginagamit ko to. Tsaka pagka-feeling ko, maraming texture yung face ko. Uh, ano to? Pimple pads. So, ganyan yung itsura niya. And itong pimple pads na to, meron siyang salicylic acid. So, ginagamit siya for acne. Pero since hindi naman ako nagkakaroon ng acne, occasional pimples lang. So, ginagamit ko to if there's a need for it. So, if may feeling ko may texture yung face ko, or meron akong pimple na hindi gumaling-galing. So, ito. Since nga acne medication siya, it's proven to work. And, this is very drying. 
So, ginagamit ko siya once a week lang. Ginagamit ko siya sa buong face ko. Pero gumagamit ako ng moisturizer. And, nags sunscreen ako kasi bawal mainitan kapag gumamit ka nito. Ito na nga yung mga skincare na ginagamit ko. Uh, some of them eh, nasa affordable side. Yung iba naman eh, nasa mid-range. So, I hope na may mga products kayo na makita na mag-work din sa inyo. Please like this video if you like videos like this. Comment down below if you tried any of these products or if may mga products din ba na nag-work sa inyo or if may mga products kayo na holy grail and you want me to check them out, mag-comment kayo sa baba. Please subscribe to my channel if you haven't already and I will see you on my next video. Bye!